இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க உங்களுக்கு நான் கிராஸ் கட் ப்ளவுஸை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் முதல்ல இந்த பேட்ச் ஒர்க்கை நம்ம ரெடி பண்ணிக்குவோம் இதுக்கு இந்த மாதிரி கேன்வாஸ் உங்களுக்கு நூல் வாங்குகிற கடையிலேயே கிடைக்கும் அதை வாங்கிட்டு நீங்கள் இப்படி பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு வித ஷைனிங் தெரியும் இந்த ஷைனிங் தான் நம்ம எந்த பேட்ச் ஒர்க் பண்ணும்போதும் யூஸ் பண்ணுற இடம் அதாவது இது மேலே தான் நம்ம என் எந்த பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுறோமோ அந்த பிட்டை வச்சு நம்ம அயன் பண்ணினோம்னா நல்லா அப்படியே பிடிச்சிக்கோம் இந்த இதில் இருக்கிற ஸ்டார்ச்சு அப்படியே கெட்டியாக அந்த துணியை பிடிச்சிக்கும் நமக்கு தைக்கும்போது நழுவாமல் இருக்கும் இந்த பக்கம் உங்களுக்கு ஷைனிங் இருக்காது ஒரு பக்கம் தான் இருக்கும் ஒரு பக்கம் இருக்காது அதனால் நீங்கள் எந்த பக்கம் ஷைனிங் இருக்கோ அந்த அந்த துணியும் அந்த துணியே அது மேலே தான் வச்சு நீங்கள் பண்ணணும் அப்போ தான் அது ஒட்டிக்கும் இப்போ இதை சுற்றி நாம் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஒரு ஒரு இன்ச்சு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு நம்ம இதை கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம வச்சு அயன் பண்ண பிறகும் நாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஏற்றும் போதும் கட் பண்ணிக்கலாம் ஓரளவுக்கு ரொம்ப குறுகலான சின்ன பீஸாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அயன் பண்ணின பிறகு அதை கட் பண்ணுறது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நமக்கு இந்த துணி தேவைப்படாது நாம் இதை ஒரு அளவுக்காக தான் வச்சுருக்கோம் ஏன்னா நாம் இப்போ வெட்டினது சரியான அளவில் இருந்து அதை வெட்டி எடுத்துட்டோம் இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஸ்டிச்சிங் போகும்போது கண்டிப்பாக இந்த இடம் சின்னதாகிடும் நம்ம சரியான அளவில் வெட்டி எடுத்ததுனால திரும்ப வைக்கும்போது இதை விட அதிகமான அளவில் துணி இருந்தால் தான் சரியாக வைக்க முடியும் அதுக்காக ஒரு பார்டரோட ஒரு சைடும் ஒரு லைனிங் துணியும் எடுத்திருக்கேன் இதை நாம் இப்போ இந்த அளவில் தான் வச்சு கட் பண்ணணும் இதோட அளவில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு இந்த இடத்துல இந்த கோபுரம் ஒரு இடத்துல வர மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம தேவையில்லாமல் இடம் மாற்றி பண்ணினோம்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு அழகு இருக்காது இது சென்ட்ராக வர மாதிரி பண்ணினோம்னா அது கொஞ்சம் சென்ட்ராக வரும் அதனால் அதுதான் சென்டர்னு வச்சு நாம் முதல்ல அயன் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் இப்போ நம்ம அயன் பண்ணின பிறகு அது பாருங்கள் நல்லாவே ஸ்டிக் ஆகிடுச்சு அந்த ஸ்டார்ச்சு துணியோடு சேர்ந்து சூடுபட்ட உடனே ஒட்டிக்குது அப்போது நமக்கு தைக்கும்போது அசைவு இல்லாமல் சரியாக அப்படியே நம்ம நினச்ச மாதிரி தைக்க முடியும் இப்போ தைக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்த துணியில் இதை எப்படி செட் பண்ணுறோம்னு பாருங்கள் இப்போ இது வந்து மாங்காய் மேல் நோக்கி இருக்குது அதனால் இது வந்து தலைக்கீழாக இருக்கக்கூடாது நமக்கு இப்படி நேராக மாங்காய் நேராக பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் இப்படி வச்சுக்கிறேன் இந்த இடத்துல இந்த இந்த கோபுரத்தை சென்டராக வச்சுக்கிறேன் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க நான் வந்து லைனிங் துணியில் இந்த பீஸை அட்டாச் பண்ணி அதுக்கு பிறகு இதில் நான் இப்படி சென்டர் பார்த்து இதில் வச்சுருக்கேன் இப்படி வச்சுட்டு பின்னாடி நல்ல மெட்டீரியல் மேலே தெரிகிற மாதிரி இருக்குது இந்த இடத்துல நாம் இந்த ஒயிட் மேலே கோ தைக்காமல் கொஞ்சம் அதை ஒட்டின மாதிரியே தையல் போடணும் இதை நாம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் 
இப்போ நம்ம இந்த சைடும் இந்த சைடெல்லாம் இன்னும் ஸ்டிச் பண்ணலை இப்போ இந்த வளைவுகளில் கொஞ்சம் லேசாக நம்ம ஒரு கட் போட்டுக்கோ அதாவது திரும்பும்போது இந்த இடம் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் அதுக்காக தான் ஸ்டிச்சில் படாமல் போட்டுக்கோங்க இதை அப்படியே நாம் திருப்புகிறோம் இப்போதைக்கு இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம பேக்கில் அட்டாச் பண்ணலாம் இந்த கிராஸ் பீஸுங்க இது இந்த கிராஸ் பீஸை நம்ம லேஸாக ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு கட் பண்ணிக்கோம் எப்பவுமே கிராஸ் பீஸ் தான் பைப்பிங்க்கு யூஸ் ஆகும் இதை ஒரு ஓரமாக மடித்து தைப்போம் இப்போ ப்ளவுஸோட பேக் இந்த பேக்கில் நமக்கு தேவையான போர்ஷன் எந்த லாங்கில் இருக்குதுன்னு நம்ம முதல்ல அதை திரும்பவும் பார்த்துக்கணும் நம்ம ஏழு இன்ச்சு நலந்தோம் இல்லைங்களா நம்மோட ஏழு இன்ச்சுன்ற அளவை திரும்ப ஒரு தடவை உறுதிப்படுத்திக்குவோம் அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு கோடு போட்டுக்குவோம் அதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த பைப்பிங்கை இந்த எண்டுலேருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் வைக்க போகிறோம் கொஞ்சம் மேலே தூக்கின மாதிரியே வைங்க நம்ம அப்புறம் அதை கழிச்சிடலாம் லைனிங் பீஸை நம்ம இழுத்து தைக்கலாம் ப்ளவுஸ் பீஸை இழுக்கக்கூடாது வளைவுகள்லாம் திருப்பும்போது நீங்கள் நீடில் உள்ளே வச்சுட்டு திருப்புங்க அப்போது அது சரியாக திரும்பும் நம்ம அடி பீஸை மட்டும்தான் திருப்புகிறோம் மேல் பீஸை அப்படியே நமக்கு எப்படி தோதாக இருக்கோ அப்படியே தான் வைக்கிறோம் கீழேயும் எந்த சுருக்கமும் வரக்கூடாது மற்ற இடங்களில் வந்தால் பிரச்சனை இல்லை இங்கெல்லாம் வரலாம் நமக்கு இங்கே தைக்க வேண்டிய போர்ஷனில் சுருக்கம் வரக்கூடாது நாம் அந்த இடத்துக்கு வந்தாச்சு கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் ஆகியிருந்தாலும் ஒன்றும் பயம் இல்லை இப்போ இந்த இடத்த நாம் அப்படியே பைப்பிங் பண்ணுறோம் பைப்பிங் தைக்கும்போது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு நம்ம எந்த சீசர் கட்டும் போடக்கூடாது இந்த இடத்துக்கு வந்த பிறகு நாம் திருப்பும்போது இந்த பைப்பிங்கும் இந்த பக்கமும் மடிஞ்சிருக்கிறது சரியாக வரும் நம்ம அடியில் விரல் கொடுத்து அதை சரியாக தூக்கி விட்டு இப்போ கொஞ்சம் லேஸாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கலாம் நம்ம உள்ளவும் கொஞ்சம் கை கொடுத்து செய்யணும் நமக்கு இந்த இடத்தோட முடிச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு இப்படி வெளியே துணி நிற்கிது இல்லைங்களா இதை பற்றி அப்படியே இந்த பைப்பிங்கை நாம் அந்த கரெக்டாக சென்டரில் இப்படி மடிக்கிறோம் சென்டர் பார்த்து மடிச்சுட்டு இந்த வெளியே நீட்டிகிட்டு இருக்கு பாருங்கள் அந்த இடத்த மட்டும் 
கிராஸ் பண்ணுறோம் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப சுலபமான வழிமுறைகளில் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஏன்னா பிகினர்ஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் மாதிரி தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம் கொஞ்சம் அதில் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா இதை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கணும் இப்போ இந்த பீஸை நம்ம இந்த இடத்துல வைக்கிறோம் இது நம்மளோட தோராயமான கணக்கு தான் நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு கூட இதை இந்த இடத்த நாம் ரவுண்டாக அதுக்கப்புறம் கட் பண்ண போகிறோம் நமக்கு எந்த போர்ஷன் தேவையோ அந்த போர்ஷனை நீங்கள் அழகுபடுத்தி வச்சுக்கோங்க இந்த இடம் உங்களுக்கு அசைவு இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த இடத்தையெல்லாம் நீங்கள் சரியாக அளந்து வச்ச பிறகு குண்டூசியில் சரி பார்த்து முதல்ல அந்த இடத்த ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பிறகு நம்ம இதில் மிஷினில் தைச்சிடலாம் இப்போ நம்ம குண்டூசிகளெல்லாம் நீக்கிடலாம் நாம் இது மேலே இப்போ லைனிங் துணி நம்ம பேக் போர்ஷனுக்கு வெட்டினோம் இல்லையா அந்த லைனிங் துணியை வச்சு பார்ப்போம் இப்போ இதுக்கு தேவையான மாதிரி நாம் அதனால தான் நான் இதில் பேக் நெக்கை வெட்டலை இது உங்களுக்கு ரொம்ப எளிய வழிமுறையாகவும் இருக்கும் ரொம்ப உங்களுக்கு சிரமம் இல்லாத வழியாக இருக்கும் பேட்ச் ஒர்க்கு கொடுக்குறது ரொம்ப பெரிய வேலையெல்லாம் செய்ய வேண்டியதில்லை நாம் இதை இப்படியே ஒரு ஸ்டிச் போட்டு திருப்பிக்கிட்டாலும் கழுத்துக்கு அப்படியும் திருப்பிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் இதை வரைக்கும் கட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாகவே நம்ம பைப்பிங் போகிறதா இருந்தாலும் போடலாம் இது நம்மளோட சாய்ஸ் தான் அதுக்கு மேலே கூட நாம் ஏதாவது அந்த டோரி ஆர் லேஸுங்க விற்கிது இல்லைங்களா ரெடிமேட் லேஸுங்க அதை கூட நம்ம கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் கோடு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணுங்கள் பிகினர்ஸ் வந்து எடுத்த உடனே இப்படி கட் பண்ணுறது அவ்வளோ உசிதம் இல்லை நீங்கள் கோடு போட்டுட்டு கட் பண்ணுங்க இப்ப இந்த போர்ஷனை நாம நான் வந்து மேல ஒரு பைப்பிங் தான் கொடுக்க போறேன் சோ நான் இதை அப்படியே இது மேல வச்சிடுறேன் இப்போ இந்த இடம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இந்த பீஸ் எக்ஸஸாக இருக்குது இல்லைங்களா அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் நம்ம கரெக்டாக நம்மளோட பாயிண்ட்டுக்கே வந்துடுவோம் கொஞ்சம் இறங்கியே வரலாம் ஒன்றும் பயம் இல்லை லேசாக கொஞ்சமாக கழுத்து இறங்குறதுனால நம்ம இந்த ஓரத்தில் இப்போ போடுற தையலால் கழுத்து இறங்கினா இறங்கினாலும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைட் கொடுத்துரும் இந்த இடத்துல மாட்டி இருக்கு நான் கட் பண்ணி அப்படி நீக்கிக்கிறேன் இந்த மாதிரி தவறுகள் எல்லாமே உங்களுக்கும் நடக்கும் அப்போ நடக்கும்போது நீங்கள் அதை எப்படி எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இந்த இந்த மாதிரி காட்சிகள் எதையுமே எடிட் பண்ணுறதில்லை ஏன்னா உங்களுக்கு அதை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும் ஓ இந்த தவறுகளுக்கு இவங்க இப்படி சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நீங்களே அதை பார்த்து சரி பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வேணும்னே செஞ்சு உங்களுக்காகவே அதை மாற்றாமல் கொடுக்கறது ஏன்னா நிறைய டவுட்ஸுக்கு 
நம்ம பதில் சொல்கிறத விட பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறதுல நிறையவே அனுபவம் கிடைக்கும் பழகினா பயிற்சி எடுத்தால் அதை விட அன் அதிகமான அனுபவம் கிடைக்கும் ஒன்றும் இல்லை நான் ஒரு சின்ன ஒரு கால் இன்ச்சை விட கம்மியான அளவுக்கு தான் இப்போ இதை கழிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கே தெரியும் கால் இன்ச்சை விட கம்மி தான் இது ஒரு கோடு அளவு தான் கழித்து எடுத்திருக்கேன் அதனால் பெரிய அளவில் வித்தியாசம் வராது இப்போ நாம் இந்த பேக் போர்ஷனோட வேலையை இங்கே முடிச்சிட்டோம் பின்னாடி நான் முன்னாடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதில் நம்ம ஒரு செப்பரேட் பீஸை தான் அட்டாச் பண்ணி திருப்பணும் அப்போது தான் அதோட லுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் பீஸஸை செப்பரேட்டாக இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போதோ நெக் பீஸ்லேயோ எதுக்குமே நீங்கள் இந்த மாதிரி கிராஸ் பீஸாக இருந்தால் அதை நேராக கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நமக்கு நேராக பண்ணும்போது ஒரே இடத்துல தடிமண் ஒரே மாதிரியே கிடைக்கும் இப்போ இது மாதிரி நம்ம கிராஸாக வச்சு பண்ணும்போது தடிமண் இங்கே ஒரு பக்கம் இருந்தால் அந்த நே ஒரே அழுத்தம் இல்லாமல் தனியாக இன்னொரு பக்கத்தில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரே இடத்துல அந்த மோட்டா அந்த கனமான ஒரு பீஸ் இருக்கிற தோற்றம் வராது அதனால தான் நான் எப்போவுமே இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன் உங்களுக்கும் இது சௌகரியப்பட்டால் இதே போலவே செய்யுங்க இப்போ வழக்கம் போல் இப்போ நமக்கு பேக்கில் எந்த ஒரு இதுவும் நம்ம கட் பண்ணாமல் ஒரு பேட்ச் ஒர்க் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நீங்கள் கரெக்டாக ஷோல்டருக்கு நேராகவே இந்த டாட்ஸை பிடிக்கலாம் ஏன்னா நெக்கு ரொம்ப ப்ராடாக இல்லை இல்லையா அதனால் நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு நேராக கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே சரியாக இருக்கும் ஆனால் எப்போவுமே நீங்கள் கொடுக்கும்போது நெக்கோட ஆழத்துக்கு நேராக இவ்வளோ தொழுவெலாம் தராதீங்க நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி டூ தேர்டில் கொடுங்க அதாவது மேலே ஒரு பாகத்துக்கும் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருந்தாலும் நல்லது தான் ஒரு தோழி கேட்டிருந்தாங்க நீங்கள் டாட்ஸை மேலே இருந்து இப்படி கீழெல்லாம் பிடிக்கிறீங்களே உங்களுக்கு அது தப்பாக வராதா அப்படின்னு இத்தனை வருஷ ட்ரைனிங்கில் இது கூட செய்யலைன்னா ஒன்றும் இல்லை இன்னொரு விஷயம் இந்த டாட்ஸை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கிராஸான ஷேப்பில் பிடிக்கும்போது கண்டிப்பாக பின்னாடி லுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதனால் அந்த ஷேப்பை கொஞ்சம் கிராஸாக பிடிக்கிறதுக்கு தோதாக பிடிங்க இப்போ இப்படியும் பண்ணுறேன் அது எந்த அளவு பிடிச்சோமோ அந்த அளவே இப்போ இப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த லுக்கே உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு பர்ஃபெக்டாக தெரியும் அதாவது இப்படி வந்து இப்படி விரிகிற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அதனால தான் இப்படி சொல்கிறது இதை கூட நீங்கள் இன்னும் மேலெல்லாம் ஏற்றுனீங்கன்னா அந்த ஷேப் வந்து வேறு மாதிரி ஆகிடும் அதனால் எப்போவுமே கழுத்து ஆழம் எவ்வளவோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாம் கொஞ்சம் நல்ல லாங்காக வைக்காமல் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் இறக்கி வைங்க இப்போ இது வந்து லைனிங் பீஸு முன்னாடி போர்ஷன்து இதில் பாருங்கள் ஒரு பீஸை இப்படி வெட்டியிருக்கேன் இந்த மாதிரி தவறு உங்களோட துணியில் வந்துட்டால் பதட்டமே பட வேண்டாம் இதோட இப்படி நீங்கள் இழுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது நேர் பீஸ் நம்ம 
இப்படி பார்த்தோம்னா நேர் பீஸ் இப்படி இழுத்தோம்னா தான் கிராஸு ஸோ இதை இப்படி இழுக்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த நேர் பீஸில் தான் நமக்கு இங்கே கட்டாயிருக்கு அந்த இடத்துல நாம் அதே மாதிரி நேர் பீஸ் இருக்கிற ஒரு பீஸை வைக்கிறோம் நீங்கள் எப்படி இதை அட்டாச் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நீங்கள் இந்த இடத்துல மாற்றமான துணியை வைக்காதீங்க கிராஸாக இருக்கிற பீஸையே அதாவது குறுக்கில் கிராஸ் வரணும் இந்த மா இந்த போர்ஷனில் நேராக வரணும் இதை காட்டாமல் தைக்கலாம்னு நினச்சேன் திரும்பவும் இந்த மாதிரி தவறுகள் கண்டிப்பாக பிகினர்ஸுக்கு ஏற்படும் அந்த நேரத்தில் பதட்டப்படாமல் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக சரி இதை திரும்பவும் ஷூட் பண்ணலாம்னு திரும்ப பண்ணுறேன் இப்போ கரெக்டாக இந்த வெட்டுப்பட்ட இடத்துக்கு கொஞ்சம் தாண்டி நம்ம இந்த பீஸை செட் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக இந்த வெட்டு இங்கே இருக்குது கொஞ்சம் இந்த பீஸு அதை விட அதிகமாக இருக்குது நம்ம வெட்டுக்கு பிறகு அந்த இடத்துல ஊசியை நிறுத்தி நம்ம நெக் பீஸை ஜாயின் பண்ணினோம் பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஊசி தேவைன்னா எடுத்துக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு பிகினர்ஸ்னால் கொஞ்சம் சிரமப்படுவீங்க நான் இப்படியே உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதாவது இந்த பீஸை அடி அடி பீஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் மேல் பீஸை மட்டும் கொஞ்சம் இழுத்துக்கோங்க வர்ற மாதிரி இழுத்துக்கோங்க அதாவது அந்த பக்கம் இல்லாமல் இந்த பக்கம் வர்ற மாதிரி இழுத்து இந்த நெக் பீஸும் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஃபிட்டாக இருக்கணும் இந்த ரெண்டையும் அப்படியே வச்சு ஒரே ஒரு ஸ்டிச் இப்போ இதை திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடம் கரெக்டாக அப்படியே செட் ஆகிரும் இப்போ இந்த மாதிரி இன்னமும் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா திரும்பவுமே இந்த தையலில் அப்படியே அந்த தையல் இருக்கட்டும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து கொஞ்சம் கிராஸாக அதாவது இந்த ரெண்டு துணியும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நம்ம முன்னாடி முதல்ல போட்ட மேல் தை மேலே இருக்கிற அந்த ஸ்டிச்சை மட்டும் நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ எடுக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த சுருக்கம் நீங்கிருச்சு கழுத்து பீஸுன்றதுனால கொஞ்சம் இழுக்க வேண்டாம் லேஸாக இதை கொஞ்சம் பக்குவமாக செய்யுங்க இப்போ உங்களுக்கு இந்த இடம் ஜாயின் பண்ணின மாதிரி தெரியாது இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இதை நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை கொடுக்கும்போது நமக்கு இந்த இடம் தான் ஸ்டிச்சு வர்ற இடமா இருக்கணும் இந்த போர்ஷன் உள்ளே போகணும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்குவோம் இப்போ டாட்ஸ் வைக்கிற டைமு இவங்களுக்கு இதில் ஷேப்பெல்லாம் சரியாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் நம்ம நாளேகால் அப்படின்னு இருக்கும் பட்சத்தில் இது நாளேகால் இருக்குது இந்த நாளேகால் இருக்கும்போது நமக்கு அந்த இது இதில் வைக்கக்கூடாது இதில் மூணை முக்கா தான் வைக்கணும் அதாவது ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டிச் பண்ணின பிறகு இது மூன்றை ஆகும் அது நாலே கால்னு வச்சது நாலில் வந்து நிற்கும் இப்போ சும்மா இங்கே ஒரு அளவு போட்டுக்கோம் அது ஸ்டிச்சோடு சேர்த்தே இந்த இடத்துல எடுத்துப்போம் ஒம்பதே காலுக்கு ஒம்பதரைக்கு கிட்டே இருக்குது இதுலேயும் நமக்கு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா நம்ம அளவு ப்ளவுஸையும் இப்படியே வச்சு பார்ப்போம் அந்த கால் இன்ச்சை கழிச்சுட்டு இப்போ இது சரியாகவே இருக்குது இந்த ரெண்டு போர்ஷனும் இங்கேயும் சரியாக இருக்குது மேலேயும் சரியாக இருக்குது இது நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது நம்மளோட சாய்ஸ் தான் இது கொஞ்சம் மேலே வந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது நம்மோட இஷ்டம்தான் அதே போல் கீழேயும் வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்த 
இந்த நம்ம மடிக்கிற இடம் இப்போ எப்படி மடித்தா நமக்கு இந்த இடத்துல கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட்டில் வந்து நிற்குமோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம மடிக்கணும் அப்போது நமக்கு இந்த வளைவு சரியாக வந்து நின்றுடும் இப்போ இதை நம்ம வழக்கமாக சாதா ப்ளவுஸில் ஒன்றே முக்கால் எடுப்போம் இதுக்கு ஒன்றே முக்கால் எடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா இது ரொம்பவே ஷார்ப்பாக இருக்கும் அதனால் நம்ம ஒன்றே கால் எடுத்தால் போதும் தேவைப்படுறவங்க இன்னுமே அதிகம் வேணும்னா ஒன்றரை கூட எடுத்துக்கலாம் இவங்களுக்கு ஒன்றே கால் போதும் நம்ம அதாவது ரொம்ப போ போஷாக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுக்கணும் அப்போ கூட சில பேருக்கு இந்த ஷார்ப் வந்து சில பேருக்கு பிடிக்காது ரொம்பவே ஷார்ப் ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்ப சங்கடப்படுவாங்க இதையும் ஒரு தோழி கேட்டிருந்தாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப ஷார்ப் ஆகிட்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் ப்ளவுஸே முடிச்சிட்டீங்க இப்போ நான் சும்மா இந்த அளவு ப்ளவுஸில் வச்சு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் மொத்தமே நீங்கள் ப்ளவுஸே முடிச்சிட்டீங்க இனிமேல் என்ன பண்ணுறது இது மாதிரி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது ஸாரீ ரொம்ப மெலிசாக இருக்குது என்னால் ஃப்ரீயாக போட முடியல பசங்க எதற்கா அப்படின்னு சங்கடப்படுறவங்களுக்காக மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த டாட் இருக்கு இல்லைங்களா நீங்கள் பிடிச்சி முடிச்சிட்டீங்க ஸோ அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் எப்பவுமே வந்து எல்லா தவறுகளுக்குமே சொல்யூஷன் இருக்குது தீர்வு இல்லாத பிரச்சனையே கிடையாது உலகத்தில் இல்லைங்களா அந்த அந்த தன்னம்பிக்கை நமக்கு இருக்கணும் இப்போ டாட்டு இங்கே முடிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு இது சேம் த்ரெட்டுன்றது தெரியுதா என்னன்னு தெரியல நான் உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த இடம் உங்களுக்கு அங்கே உறுத்தலாக இருக்குது எனக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதை விட ஒரு அரை இன்ச்சு மேலே நீங்கள் ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க நீங்கள் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு இங்கே எட்ஜிலேருந்து நம்மளால் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் அதை தாண்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக அந்த இடத்துல இருந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க இப்போ இந்த கிராஸாக பண்ணிங்க இல்லையா அப்படி பண்ணாமல் அங்கேருந்து நேராக இங்கே வரணும் அப்போது இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாக ஓட்டணும் அது எப்படின்னு அது டிஃப்ரெண்ட் நூலுன்றதால உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் தெரியுதுங்களா இப்போ அங்கேருந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு வந்து இங்கே நான் முடிச்சிட்டேன் இப்போ நீங்கள் அந்த ஷேப் வந்து தன்னால் ஷார்ப் இல்லாமல் அப்படியே மடங்கிருச்சு பாருங்கள் தெரியுதுங்களா அப்படியே அந்த இடம் அப்படியே கொஞ்சம் மேலே எத்தனை மாதிரி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த சிரமம் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா இதோட வித்தியாசம் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ இது இப்படி இருக்குது இது நான் எவ்வளோதான் ஏற்றி வச்சாலும் ஃப்ளாட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதுதான் இதில் வித்தியாசம் நீங்கள் இந்த சின்ன ஹிண்ட்டை பயன்படுத்திக்கோங்க நான் இது எல்லாமே உங்களுக்கு கோர்வையாக ஒரு வீடியோவாக போடுறேன் எந்தெந்த டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவைன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் டெய்லரிங் டிப்ஸ்ன்னு சொல்லியே தனித்தனியாக நான் உங்களுக்கு போடுறேன் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை போட்டுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா நம்ம வழக்கம் போலவே அதாவது ஷோல்டரில் நான் என்னோட பாணி அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் என்னோட பாணியில் நான் தெப்பேங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் சொன்னேன் இல்லைங்களா அது பார்க்காதவங்க லைனிங் ப்ளவுஸில் அதை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சாதா லைனிங் ப்ளவுஸில் இப்போ அதையே நான் திரும்பவும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்லித்தரேன் ஷோல்டரில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்படி வைப்போம் இது லெஃப்ட்டு இப்படி மேலே வைப்போம் இதுக்கு மேலே இந்த லெஃப்ட்டை வைப்போம் இப்படி வச்சு தான் தைப்போம் ஷோ ஷோல்டரை ஜாயின் பண்ணுவோம் இப்படி தான் வச்சு ஜாயின் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா இப்போ ஒன்றுமே பண்ண வேணாம் நீங்கள் அப்படியே ப்ளவுஸ் பீஸை கரெக்டாக ப்ளவுஸ் பீஸ் மேலே வச்சுட்டீங்க இந்த ஒரு பீஸை நமக்கு இந்த டாட்ஸோட அடையாளம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதை இந்த ஷோல்டரை அப்படியே அடியில் கொடுக்குறோம் லைனிங்கோட பாகத்திலே லைனிங்கை கொடுக்குறோம் இந்த ஒரே ஒரு விஷயம்தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஷோல்டர் வந்து வெளியே தெரியவே தெரியாது அதாவது அந்த ஷோல்டர் பிடிச்ச இடம் அதே போல் ரைட் சைடும் ரைட் சைடு ப்ளவுஸ் மேலே ப்ளவுஸ் துணி வைக்கிறோம் டாட்ஸ் இருக்கிற இடம் மேலே தெரியணும் அதை அப்படியே அடியில் கொடுக்குறோம்
இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு மேலே இப்படி இருக்கிற போர்ஷன் மாதிரியே பின்னாடியும் அப்படியே இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு பிடிக்க வேண்டிய டாட்டும் கரெக்டான போர்ஷனில் வந்து செட் ஆகிடும் நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக பிடிக்கலாம் அப்புறம் உங்களுக்கு இதில் தைக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு துணி நழுவும் பிகினர்ஸ் இல்லையா கொஞ்சம் பயப்படவே பயப்படாதீங்க இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் இதை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன்று குண்டூசி போட்டுக்கோங்க அப்படியே போட்டாலும் உங்களுக்கு கரெக்டாக இங்கே ஷேப்பு பிடிக்கிற இடத்துல உள் துணி மேல் துணி ஏதாவது ஒன்று நகரத்தான் செய்யும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் கரெக்டாக அந்த துணியை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த ஆம் ஹோல் கிட்ட அப்படியே செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணி ஸ்டிச்சு பெருசாக ஆக்கிக்கோங்க ஆக்கிட்டு அப்படியே அங்கேருந்து நம்ம பிறகு இதை பிரிச்சுக்கலாம் இந்த கார்னருக்கு கொண்டு வந்துருங்க இப்படி பண்ணிட்டோம்னாலும் நமக்கு நகரவே நகராது உங்களுக்கு இங்கே கூட எதனா டவுட் இருந்தால் இங்கே கூட ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஃப்ரீயாக நீங்கள் தைக்க முடியும் அதுக்கு பிறகு இது பெரிய ஸ்டிச்சுன்றதால் ஈஸியாக நீங்கள் அதை இழுத்துட முடியும் இப்போ நாம் லைனிங் துணியில் தான் கட் பண்ணினோம் ஸோ அதை நம்ம சரியாக பார்த்து வைக்கிறோம் இந்த டாட்டுக்கு நேராக இங்கே இருக்க டாட்டு என்னோட பழக்கப்படி நான் எல்லாத்துலேயுமே ரெண்டு ஸ்டிச் போட்டு பழக்கப்பட்டுட்டேன் அதனால் நான் போடுறேன் நீங்கள் போடணும்னு இல்லை ஆனால் ஷோல்டருக்கு மட்டும் கட்டாயமாக நல்லா போடுங்க இப்போ இந்த ஸ்டிச் போடும்போது நீங்கள் மேலே இப்போ இந்த இந்த ஸ்டிச்சுக்கு மேலே தான் இங்கே இருக்குது இன்கேஸ் நீங்கள் அதை கிட்டக்கவாக வச்சு போடணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் இந்த ஷார்ப்புக்கு பக்கத்தில் வர வச்சுட்டா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் இங்கே லாங்காக இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த லாங்கிலே தான் நிறுத்தணும் இங்கே தள்ளி வந்து நிறுத்தாதீங்க அப்புறம் நான் இன்னொன்று செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் சில பேர் இந்த மாதிரி செஞ்சுருவாங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போ இங்கே இருக்குது இந்த டாட்டு இங்கே இருக்குது இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து இங்கே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப ஷேப்பு ரொம்ப கன்றாவியாகிடும் இங்கே பாருங்கள் தனியாக ஏதோ ஒன்று இந்த இடத்துல நிற்கும் ஸோ அந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸு எப்போவுமே பண்ணாதீங்க எப்போவுமே நீங்கள் தையல் பிரிக்கணும் அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் துணியை இழுக்காம அந்த துணிக்கு நோகவே கூடாது பக்குவமாக செஞ்சிங்கன்னா எதுவுமே நம்ம போட்ட தடம் கூட இருக்காது இப்படி ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இந்த ஷார்ப்புனா இந்த ஷார்ப்பில் அழகாக கொண்டு வந்து அங்கேருந்தே க்ராஸ் கொடுத்துக்கிட்டே வந்து இங்கே சேர்த்துக்கணும் இதெல்லாம் தான் நீங்கள் பிகினர்ஸு சின்ன சின்ன ட்ரைனிங்காக எடுக்கணும்னு நான் சொல்கிறது அதுக்காக தான் நீங்கள் ஓல்டு க்ளோத்ஸை இதுக்கெல்லாம் பழக்கிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி மேலே இருக்கு இல்லையா கரெக்டாக நம்ம இப்படி வச்சோம்னா இப்படி இருக்கும் சில பேருக்கு இப்படியும் நம்ம வைப்போம் அப்போ இந்த இடத்துல டிஃபர் வரும் டிஃபர் வராமல் இருக்கணும்னா நம்ம இந்த ரவுண்டை கரெக்டாக அப்படி வச்சுட்டு இந்த ரவுண்டு இந்த பாயிண்ட்டு ரெண்டும் கரெக்டாக மீட் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு போடலாம் அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சமாக வித்தியாசம் வராது இப்போ நம்ம இது பெரிய ஸ்டிச்சுன்றதால் நம்ம போட்ட இந்த தையலை நம்ம பிரித்து எடுத்துடலாம் உங்களுக்கு கிராஸ் கட் ப்ளவுஸில் இவ்வளோதான் உங்களுக்கு சொல்லி தர வேண்டிய விஷயம்னு நான் நினைக்கிறேன் மற்ற அத்தனையுமே நமக்கு எல்லாமே ஏற்கனவே கற்றுக்கிட்ட விஷயம்தான் இப்போ நீங்கள் அதை இழுத்த நம்ம பிரித்த அடையாளம் கூட தெரியக்கூடாத அளவுக்கு பிரிக்கணும் அதுதான் இந்த மாதிரி நீங்கள் அதெல்லாமே பழைய கிளாத்தில் போட்டு பிரித்து ட்ரெயின் பண்ணலாம் எல்லாமே நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரெயினிங் ஆனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தனியாக தையல் கிளாஸுக்கு போக வேண்டிய கட்டாயமே கிடையாது 
எல்லாமே நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிடுவீங்க இன்னும் ஒரு மூணு மாதத்துலையே அதாவது பயிற்சி ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த கிராஸில் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஏதோ ஒரு கிராஸில் போட்டுக்கோங்க நகராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் சுற்றி எல்லாம் தையல் ஓட்டணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு பயமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக கார்னரில் இந்த ஓரம் இந்த ஓரம்லாம் நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம மற்றதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நெக் போர்ஷன் முடிக்கும்போது உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ கழுத்து பீஸுக்கு நம்ம பைப்பிங் தர போகிறோம் பைப்பிங் வெட்டுறது இப்போ இது மாதிரி கிராஸாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அப்படியே டபுளாக வெட்ட வேண்டாம் ஏன்னா அதில் கொஞ்சம் அசைவுகள் மாற்றத்தை கொடுத்துரும் அதுவும் இல்லாமல் நமக்கு இது மேல் துணி இது உள் துணி நமக்கு அது மாதிரி பண்ணும்போது ஜாயின் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சிரமமாகிடும் மேல் துணி உள் துணி அதனால் நம்ம ரெண்டையுமே ஒரு ஒரே பக்கமாக போட்டுக்கோங்க அதாவது மேல் துணினா மேல் துணியே ரெண்டுத்துலேயும் இருக்கணும் உள் துணினா உள்ளே இருக்கிறதே இருக்கணும் அப்போ அப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடமும் ரொம்பவே சீராக கட் பண்ண முடியும் நல்லாவும் இருக்கும் இது கொஞ்சம் இது மாதிரி போடும்போது பெரும்பாலும் அசையாமல் இருக்கும் ஒரு இன்ச்சு போதுங்க ரொம்ப வேண்டாம் ரொம்ப இருந்தாலும் நாம் அதை கட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு இன்ச்சுன்றது போதும் நான் எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி இது கிராஸாகவே இருக்கட்டும் இது மட்டும் போகிறாது இன்னும் கொஞ்சம் வெட்டிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஈடு தாழ்த்தி இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரே பக்கமாக தான் இருக்கணும் எல்லா பீஸும் அதை ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க சரியாக இருக்கிற ஒரு பீஸை நீங்கள் இப்படி கரெக்டாக வச்சு இந்த கிராஸை அப்படியே நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க மூணு பக்கமுமே ஒரே மாதிரி கிராஸ் இருக்கணும் அதை இந்த பக்கமும் ரெண்டு சைடும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் இப்போ இந்த இதை நம்ம இப்படி வைக்கிறோம்னா அடுத்த பீஸ் எடுத்து அது மேலே வைக்கிறோம் இந்த ஷார்ப்பு ஒரு ஷார்ப்பு கீழே இருக்கணும் வைக்க போகிற ஷார்ப்பு மேலே இருக்கணும் இப்போ இது நேராக அப்படி பிரித்து போட்டுக்கோங்க ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துடுச்சு இல்லையா இப்போ திரும்பவும் அதே மாதிரி இப்போ இது வந்து மேல் பாகம் இப்போ இப்படி இருக்கும்போது இது மேலே இருக்குது இப்போ நீங்கள் வைக்க போகிற பீஸும் இப்படியே மேலே இருக்குது இப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக வைக்க முடியாது அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரே பக்கமாக இப்படி திருப்பி திருப்பி வச்சு நம்ம முதல்ல செஞ்ச மாதிரியே எது வந்து உங்களுக்கு சரியான கிராஸ் வரலையோ அதை வர வழைச்சிக்கோங்க வச்சுட்டு அதே மாதிரியே இப்படி பண்ணுங்கள் இது மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம வைக்கிற பைப்பிங் ஒரே இடத்துல தடிமனான ஒரு போர்ஷனில் வராமல் இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம உருட்டி தைக்கும்போது கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரைட்டாக ஆக்கிக்கணும் இந்த பிசுரெல்லாம் கூட நம்ம கட் பண்ணிடலாம் வெறும் ஸ்டிச்சில் படாமல் துணியை மட்டும் ஏன்னா அந்த ஓரத்தில் இருக்கிறதால பிரிஞ்சிடும் அதனால் கட் பண்ணிவிட்டு நாம் இந்த இடத்துல தைக்கும்போது லேசாக இழுத்த மாதிரியே தைங்க கொஞ்சமாக ஒரு மடிப்பு 
மடிச்சுட்டு லேசாக அப்படி இழுத்த மாதிரி தேங்க அப்படியே இப்படி லூஸ் விட்டு தைக்காதீங்க இது கிராஸ் இல்லையா அப்போ நம்ம இழுக்க இழுக்க வந்து வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படி அந்த இழுக்கிற பீஸு கரெக்டாக இதில் ஃபிட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம நெக்கில் வைக்கும்போது அந்த உருட்டை ரொம்பவே அழகாக கிடைக்கும் இதை ரெண்டு பிரிச்சுட்டு மடிங்க அப்போ தான் அந்த கனமாக இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம நெக் பீஸை ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்த சரி பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நம்ம நம்மள அறியாமல் அங்கே கொஞ்சம் இந்த பக்கம் எக்ஸ்ட்ரா பிடிச்சிருக்கலாம் இந்த பக்கம் கொஞ்சம் கம்மியாக பிடிச்சிருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் பண்ணியிருப்போம் இல்லை இந்த இடத்துல ஏற்றும்போது கொஞ்சம் இந்த துணி அதிகமாக வச்சு பிடிச்சிட்ருக்கலாம் கொஞ்சம் 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 ஒரு கோடளவு பண்ணினாலும் வித்தியாசம் வந்துடும் இல்லைங்களா அது மாதிரி வித்தியாசம் வந்த பிற்பாடு நம்ம அப்படியே ஏற்றக்கூடாது அப்படியே நம்ம நெக் பீஸ் ஏற்றிட்டோம்னா இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற தாழ்வாக அமைஞ்சிடும் ஏற்ற தாழ்வாக அமைஞ்சிட்டால் கண்டிப்பாக நல்லாவே இருக்காது அதாவது கொக்கி இதில் கொக்கியோட போர்ஷன் பெருசாக இருந்து இதோட ஐயோட போர்ஷன் சின்னதாக இருக்கும்போது ரொம்பவே வித்தியாசம் வந்துடும் அப்போது அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த இடத்த கொஞ்சம் கால் இன்ச்சு கிட்டக்க அதிகமாக இருக்குது அது அதை கட் பண்ணுறதால ஒரு பெரிய டிஃப்ரெண்ட் வந்துடாது பயப்படாமல் அதை நீங்கள் கழிச்சுட்டு நீங்கள் ஏற்றுங்க அதுதான் நல்லது இப்போ இந்த நீங்கள் கட் பண்ணும்போது இந்த நெக்கோட ரவுண்டையும் தீர்மானம் பண்ணி அழகாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்பவும் மாற்ற முடியாது அதனால் நீங்கள் இப்படியே இப்படி க்ளோஸராக பண்ணுறதை விட இது க்ராஸ் கட்டுன்றதால் நல்லாவே கொஞ்சம் அகலம் கொடுத்தே பண்ணலாம் அது எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு அப்படியே இழுத்து கொடுத்து அழகாக வச்சிடும் ஆனால் ஃப்ரண்ட்டு நெக்கு கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் பட்சத்தில் இப்படி செய்யுங்க ஃப்ரண்ட்டு நெக்கு ஏற்கனவே ரொம்ப ஆழமாக இருந்து அதில் அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க இது கொஞ்சம் ரொம்ப மீடியமான சைஸாக இருக்கிறதால நான் கொஞ்சம் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு அந்த மாதிரியே இந்த இடத்துலையும் லேஸாக இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கழிச்சுக்கோங்க அதாவது ஷோல்டர் கிட்ட இல்லை ஷோல்டருக்கு கொஞ்சம் இறக்கமாக லேஸாக இதில் கழிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த இடம் வந்து நமக்கு இங்கே சரியாக இருக்குது அதனால் அங்கே எதுவும் பண்ண வேண்டாம் இதுக்கு பிறகு நாம் லைனிங் இந்த பைப்பிங்கை ஏற்றுறோம் பைப்பிங் ஏற்றும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் உள்ளே எதுவும் சிசர் கட்டு போடக்கூடாது நம்ம ஸ்டிச் பண்ண பிறகு சிசர் கட் எதுவும் போடக்கூடாது பைப்பிங்கில் மட்டும் ஆனால் இந்த துணியை நம்ம இந்த பக்கம் இழுத்து தைச்சோம் இல்லைங்களா இந்த பக்கம் இழுக்காமல் தைச்சோம்னா இந்த இடம் சு ரொம்ப விரிவடைஞ்சி இருக்கும் இந்த இடம் சுருங்கிடும் அதனால் நம்ம இங்கே எவ்வளோ இழுத்து தைச்சோமோ அந்த அளவுக்கே இதை இழுக்கணும் கழுத்து பீஸை இழுக்காதீங்க ஒரு ஒரு வளைவையும் நீங்கள் திரும்பும்போது கண்டிப்பாக ஊசி உள்ளே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இங்கெல்லாம் நீங்கள் சிசர் கட் போடக்கூடாது இது அப்படியே பைப்பிங் நாம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பைப்பிங் தைக்கும்போது நாம் இந்த பீஸை இழுத்து ஓரம் அடித்ததும் இழுத்து இதில் வச்சு தைச்சதும் தான் நமக்கு அந்த உருட்டையான ஒரு போர்ஷனை கொடுக்கும் ரொம்பவே சுலபமாகவே வந்துடும் நீங்கள் இந்த மாதிரி தைக்கும்போது சில நேரங்களில் உங்களுக்கு பிகினர்ஸ்க்கு வரலன்னா நீங்கள் சிங்கிள் ஃபுட்டு அதாவது இந்த சைடு காலியாக இருக்கும் ரைட் சைடு காலியாக இருக்கும் அந்த இடத்துல நம்ம இந்த பைப்பிங் வரும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஒரு போர்ஷன் மட்டும் உங்களுக்கு அழுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் லெஃப்டில் இருக்கிறது மட்டும் இருக்கும் ரைட்டில் இல்லாமல் இருக்கும் டபுள் சைடு ஃபுட் இருக்குது அதனால் அது நீங்கள் பார்த்து இந்த பக்கமாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த இடம் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது இந்த பைப்பிங் எம்போசிங்காக அழகாக இருக்கும்
கீழே நீங்கள் இந்த போர்ஷனை அதையும் நான் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் இப்படி கை கொடுத்து அதை நீங்கள் மடக்கி இதில் வச்சுட்டு தான் நீங்கள் இப்படி கொடுக்கணும் இல்லை நீங்கள் வெறுமனே இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பீஸ் வந்து இப்படி நம்மள அறியாமல் இப்படி விழுந்துறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால் நான் இப்படி கீழே கையை கொடுத்து விரலில் இப்படி தள்ளி அப்படி வச்சுட்டு தான் அப்படி மடிக்கிறேன் ஸோ அதையும் நீங்கள் கவனிக்கணும் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் நம்ம எச்சரிக்கையாக செய்யணும் ரொம்பவே மணி மாதிரி வரும் இது மாதிரி பண்ணும்போது ரொம்ப அழகாக வரும் நமக்கு அந்த பீஸும் வெளியே நீட்டிக்கிட்டு இருக்காது இன்கேஸ் தவறி நீட்டிக்கிட்டு இருந்தாலும் பயம் இல்லை நீங்கள் அந்த இடத்த மட்டும் ஹெம்மிங் பண்ணி விட்டுருங்க எந்த இடத்துல நீங்கி இருக்கோ அந்த இடத்துல மட்டும் நீங்கள் ஹெம்மிங்கும் பண்ணிடலாம் அது வெளியவும் தெரியாது இப்போ இதுக்கு மேலேயும் நாம் ஏதாச்சும் லேஸுங்க விற்குது இல்லைங்களா கோல்டன் லேஸு கல் இந்த கல் வச்ச மாதிரி ஒரு தோழி கேட்டிருந்தாங்க அந்த கல் வைக்கிறது ஊசி உடையுது அப்படின்னு நான் இதுலேயே அவங்களுக்கு பொருத்தி காட்டுறேன் இப்போ அப்படியே பின்பக்கம் பாருங்கள் சரிங்களா இதுதான் நாம் கொஞ்சம் இதுக்கு பயிற்சி ரொம்பவே முக்கியம் இந்த இடம் நம்ம ஜாயின் பண்ணின இடம் எதுவுமே தெரியல பாருங்கள் நம்ம உள்ளே ஒட்டு கொடுத்து அதாவது மேலே தையல் வந்ததுன்னா தெரிஞ்சிடும் அதுக்காக தான் நான் உள்பக்கத்தில் கொடுத்தது இப்போ கல் வைக்கிறத பார்ப்போம் இந்த கல் வைக்கிறது ஒரு தோழி ஊசி உடையுதுன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுக்கு இப்போ இவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கிராண்டாக வேணாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இவங்களுக்கு இந்த போர்ஷனுக்கு மட்டும் கொடுக்குறேன் இந்த போர்ஷனுக்கு மட்டும் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நீங்கள் முதல்ல இந்த ஊசியோட அளவை தீர்மானிச்சுக்கணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதில் வைக்கும்போது சென்டராக வச்சுக்கோங்க இந்த சென்டர் போர்ஷனில் தான் நம்ம ஊசியை ஏற்றிக்கிட்டே வர போகிறோம் இப்போது அதில் நம்ம ஏற்றிருக்கோம் அடுத்த ஸ்டிச்சு கரெக்டாக அடுத்த ஹோலில் விழுதான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதில் மூணாவது இதில் விழலை அப்போ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சமாக தையலை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் இப்போவும் விழலை இப்போ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் லாங்காகவும் வச்சுக்கலாம் திரும்ப அதாவது நானும் எப்போ நம்ம ரஃப் ஓட்டுவோம் இல்லையா அது போல் ஃபஸ்ட்லேருந்து திரும்பவும் வரேன் ஃபஸ்ட்டு டைமுக்கு நம்ம இப்படி ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கணும் நம்ம ஸ்டிச்சிங்கை அந்த லெவலை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கணும் நம்ம துணியை அது அதோட போக்குக்காக திருப்பிக்கணும் ஏன்னா மிஷின் வந்து நமக்காக வளைஞ்சி வராது நாம் துணியை அது போக்குக்கு கொண்டு போய் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் தைக்கணுங்க ரொம்பவே வேகம் ஆகாது இது வேறு எப்படியும் தைச்சாலும் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் இருக்காது கரெக்டாக நீங்கள் அந்த சென்டர் பார்த்து எடுத்துக்கிட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதை மட்டும் கொஞ்சம் நிதானமாக செய்யுங்க இந்த மாதிரி கடினமான இடங்களில் கொஞ்சம் கையில் ஓட்டிட்டு 
இந்த கல் போஷனை அப்படியே நீங்கள் மடக்குங்க இந்த போஷனை மடக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம இந்த பக்கம் திருப்புற பக்கத்தில் அதை வைக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணினோமோ அந்த மெத்தட்லேயே தான் இங்கேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஊசி நமக்கு வேறு மாதிரி பட்டுருச்சுன்னா முக்கையாயிடும் நமக்கு அந்த ஷார்ப்பு போயிடுச்சுனாலே கண்டிப்பாக நம்ம தைக்கும்போது நல்ல துணிகள் இந்த மாதிரி சிந்தட்டிக் துணிகள்லாம் சுருக்கம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நீங்கள் இந்த ஸ்டிச்சை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஹோல்க்கும் இந்த ஹோல்க்கும் கரெக்டாக நுழையிற மாதிரி நீங்கள் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நமக்கு இந்த இடத்தோட முடியுது இதோட கட் பண்ணிடலாம் போதும் நம்ம தேவையான அளவுக்கு ஓட்டிட்டோம் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம கொடுத்து அழகுபடுத்தும் போது ப்ளவுஸ் ரொம்பவே இன்னமும் கூடுதலாக கிராண்டாக ஆகிடும் அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி அதுக்காக தான் இப்போ இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கொஞ்சமாக இருக்கிற ப்ளவுஸை கூட ரொம்பவே அழகுபடுத்தணும்னா இதெல்லாம் வச்சோம்னா ரொம்பவே லுக் ஆகிடுது இல்லைங்களா நல்லா இருக்குங்களா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா மற்ற போர்ஷன்லாம் நாம் வழக்கம் போலவே நம்ம ஸ்லீவ் ஏற்றுறது இதை பற்றியெல்லாம் நான் உங்களுக்கு நிறைய தனி வீடியோவே போட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் நான் அப்புறம் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான அழுத்தினீங்கன்னா தான் கண்டிப்பாக என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்